一つの道を追求し磨き続けてきた熟練の技その技を次の世代にそしてより多くの人に伝えたい今回は杉並区技能功労者表彰を受賞された方をお尋ねしお仕事の実際と歩んできた道のりについて伺います。令和3年12月45回目となる杉並区技能功労者表彰式が行われました優れた技能を持ち長年にわたり若い人たちの模範として活躍されている60歳以上の方を毎年選出しています今回もさまざまな職種からご覧の20名の皆さんが受賞されましたあの後世にも残したいなというような職業だと、本当に今は重視しておりますので、まあ、ついてきてくれる従業,員が従業員がいるからこそ、今の私もいるし、私の半分以上は、うちの家内の力です、もうそれは今、改めて思ってます、はい、それでは、受賞された方を訪ねてみることにしましょう。こちらは、今回、杉並区技能功労者表彰を受けられた藤本真美さんの開かれている和裁教室です。早速お邪魔してみましょう藤本真美さん和裁の道に入られて30年以上が経ちました現在は仕立てのお仕事のほか和裁の教室を開いてその技術と和服の魅力を伝える活動を行っていますこの度は杉並区技能功労者表彰の受賞おめでとうございますありがとうございますどんなお気持ちだったか伺ってもいいですか。身に余る賞をいただいたなという思いで、まあ自分は自然にできることをやっていただけなので、こんな賞をいただいて嬉しいのと感謝したい気持ちでいっぱいでした。二十数年前から続けているこうした教室。藤本さんはすべてボランティアで指導しています。そこには和服の伝統。そしてそれを支える和裁の技術を途絶えさせてはいけないという強い思いがありましたできるだけ広く多くの方にあの着物を浴衣ぐらいは縫えるようにという思いで、うん、あの始めたんですけれど学校教育からも和裁が抜けてしまった浴衣を縫うということが抜けてしまったことがすごく寂しい限りなんですね。うん、だから普通の人が浴衣ぐらいを縫えるようにと思ってその思いをずっと貫いてきてますもともとは洋裁を学んでいた藤本さん洋裁と和裁はどのようなところが違うのでしょう洋裁っていうのはそもそも寸法を測って型紙を起こしてその型紙の通りにあのその切った布,の布に沿って縫えば出来上がるんですねで和裁っていうのはすべてが直線でできていてまっすぐしか縫わないんですよね、うん、縫うところは。でもこういうのが出来上がるっていうことで、運針がやっぱりすごく大事なんですね。まっすぐ縫うということがとても大事で、みんな苦労してます。和裁を習い始めた頃、たくさん縫って経験を積みたかった藤本さんですが、高価な反物はなかなか手が届きません。そこで当時藤本さんを教えていた先生は、こんなアドバイスをしてくれました。銀行とか郵便局とかに勉強中だけど教材を提供してほしいということを書いて張り紙してらっしゃいってでそれをやりましたところやっぱり踊りをなさってる方とかお茶とかお花をなさってる方がやっぱり着物を着られる方ですねそういう方たちがあの縫ってほしいということでたくさん教材を提供してもらったんですね。でそれでやっぱりまあがむしゃらに縫わせていただいて偏ったものじゃなくていろいろな分野でいろいろなあのお着物を仕立てることができてとても勉強になったんですそうして経験を積み重ねいつしか厚い信頼を得るようになった藤本さんこれまでに数多くの和服を仕立ててきました中でも印象深いのがユネスコから無形文化遺産に指定されている神奈川県三浦市伝統の民族芸能チャッキラコで子どもたちが着る衣装作りでしたかつて三浦市に住んでいた園で
藤本さんは生徒さんたちとともにこの大仕事に取り組みましたあの代々続くお衣装があったんですけれども、えー、それが老朽化して新調したいということでお年寄りの方がみんな手分けして作ってたものを、うん、もうやっぱり体が効かなくなって縫う方がいないのでどうしようって言われて縫ってもらえないかっていうことで。まあ、願っても見ないことでやっぱりこういう仕事をしててよかったなと思ってます住まいを杉並に移してからも和服の魅力を伝える活動に一層力を入れています藤本先生どんな先生なんですかあの私よりだいぶ年下ですけどすごく可愛いらしいです私に合わせたスピードであのゆっくりお話ししてくださって本当に優しい先生です着物を作ってもらったりあの親しんでもらおうっていう気持ちが強いので私も先生を見習ってどんどん他の人たちにも伝えられたらいいなと思ってます今後藤本さんがやっていきたいこと、はい、目標そういったものを教えていただけますか、はい、やっぱり広めたいですね着物の良さあと気軽さ着物を着てる姿っていうのはあの凛としてて素敵じゃないですか、はい、だからやっぱり着物っていうのはあの捨てらせたくないですねそうですね気軽にですね、はい、気軽にまずは着てみるそうですね,ですね、はい、やってみたいなと思います、うん、ぜひ着てみてくださいはいありがとうございます長年磨いてきた技術と豊富な経験を生かして今日もそれぞれの分野でお仕事に勤しむ技能功労者の皆さんこれからもその匠の技と英知を次の世代に伝えてください。